ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితి మహోత్కృష్టమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తుడు కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ఆయన వైరాగ్యం అంటే వైరాగ్యం అంటే దాని అర్థం ఆనంద సామ్రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుడికి సిద్ధంగా ఉండవలసిన లక్షణం వైరాగ్యం అంటే ఎవరైతే సాయిబాబా సామ్రాజ్యం ఏమిటి సాయిబాబా సామ్రాజ్యం ఆనంద సామ్రాజ్యం మరి ఆ సామ్రాజ్యంలో వెళ్ళాలి ఆ సామ్రాజ్యంలో సాయిబాబా పక్కనే సాయిబాబా పాదాల దగ్గర కూర్చోవాలి అంటే దానికి కావలసిన ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి వైరాగ్యము అదేమిటంటే వైరాగ్యం అంటే చాలా కష్టం అన్నీ వదిలిపెట్టాలేమో కాదు కాదు నీవు వదిలిపెట్టాలనుకున్నంత కాలం అవి నీవు వదిలి వెళ్ళవు ఎప్పుడు భక్తి వికసిస్తుందో ఎప్పుడు సాయిబాబా పాద పద్మాలయందు ఆనందం ఉందని తెలిసిందో అవి నిలబడటానికి అవకాశం లేదు ఆ స్థితిని వైరాగ్య స్థితి అంటాం అంతే కదండి ఆ స్థితి ఎప్పుడైతే వెళ్ళి వెరిసిందో వాడికి ఇక వేరొకటి భాషించే అవకాశం లేదు ఆ వైరాగ్యం అనేటువంటిది సహజ సిద్ధంగా వస్తుంది అంతటి వైరాగ్యం అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి మహాభక్తుడు కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్గా మనకు తెలుస్తున్నది దీక్షిత్ యొక్క వైరాగ్యం పరిపూర్ణంగా కనిపిస్తున్నది అందుచేతనే తనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం వచ్చింది ఒకనొక సందర్భంలో కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ఒక కోర్టు కేసు వాదిస్తారు ఒక సంస్థానం తరఫున ఆ కోర్టు కేసు ఇక వారు వాదించిన తర్వాత గెలవటం గెలవపోవటం సమస్యలు గెలవటమే గెలుస్తారు దానికి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక ట్రంక్ పెట్టి నిండా ఒక వెండి నాణాలు బహుకరిస్తారు ఆయనకి సరే ఒకనొక సందర్భంలో ఈ వెండి నాణాలంతా కూడా తీసుకుని వస్తారు ఆయన కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ తీసుకొచ్చి బాబా దగ్గర పాదాల దగ్గర పెడతారు పెట్టి దీక్షిత్ అంటారు అనమాట బాబా ఇదంతా మీదే అని చెప్తారు దీక్షిత్ జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం అంటే తన మనసులో ఉన్న భూమిక కార్యాచరణ రూపంలో ఎట్లా కనిపిస్తుందో చూపిస్తున్నారు సాయిబాబా ఈ పెట్టలో ఉన్న నాణాలన్నీ మీవే బాబా అని చెప్తారు సాయిబాబా ఓహో అట్లనా అని చెప్పి ఆ మొత్తం కూడా చుట్టూ ఉంటారు కదండి భక్తులు వాళ్ళందరికీ రెండు చేతులతో గుప్పెట్లు గుప్పెట్లు తీసేసి పనిచేస్తున్నారు తను కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము అట్లా పనిచేస్తూ ఉంటే తనకి చాలా దగ్గర మిత్ మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు గార్దేయన్ అనే అతను అతను ఇద్దరికి స్నేహం ఉండటం వల్ల తాను ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము అట్లా సాయిబాబా తీసి ఇట్లా విరజమ్మేస్తున్నారు అంటే భక్తులందరికీ కూడా పనిచేస్తున్నారు ఆయన అప్పుడు దీక్షిత్ ముఖంలోకి చూస్తున్నాడు ఏమన్నా బాధపడుతున్నాడా అని ఏమి కించిత్ విచరితుడు కాలేదండి తాను ఎట్లా ఉన్నాడో అంత ఆనందంలోనే ఉన్నాడు ఇంకా ఆనందం పెరిగిపోతున్నది నా తండ్రి పంచుతున్నటువంటి ఆనందంలో రెండు నిమిషాలు మొత్తం ఆ పెట్టి ఖాళీ అయిపోయింది ఆ పెట్టి పక్కన పెట్టారు ఏమిటి జరుగుతున్నది ఇక్కడ అంటే తాను ఎవరిని నమ్మి తన జీవితానికి శ్రేయస్సుని పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నదో అది వాచా చెప్పటం కాకుండా తన చేతల్లో కూడా చూపిస్తున్నారు దీక్షిత్ ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఈ ఒక్క విషయం మనకు అర్థమైతే జీవితం నిజంగా అబద్ధం కాకుండా ఉంటుందండి మన సహజంగా మాట వరుసకి మనం చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఆ అంతా బాబా దయండి ఇది బాబా ఇల్లండి అని మనం అంటాం అది ఎవరన్నా నలుగురు వచ్చేసి నాలుగు రోజులు ఉన్నా అనుకోండి ఐదో రోజు ఆలోచన చేస్తాం వీడు ఎప్పుడు పోతాడా అని ఎన్నాళ్ళున్నా ఉండగా ఉండ ఉండగా ఉండనిచ్చేటువంటి మానసిక స్థాయి ఎంతమందికి ఉంటుంది అంటే మన మనసు నిజమైనటువంటి స్థితినే మనం మాట్లాడటం చాలా శ్రేయస్కరం అని సాయిబాబా మనందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నట్టుగా ఉంది నిజంగా కేవలం అంతా సాయిబాబా కృపా విశేషం అంటే నీకు ఏది వచ్చినా ఏది పోయినా నువ్వు పెద్దగా దాని గురించి ప్రశ్నించేటువంటి స్థాయి ఉండదు ఉండకూడదు కాబట్టే దీక్షిత్ యొక్క భక్తి అంతలా పండింది కాబట్టి అంత తేలికగా సాయిబాబా పట్టా రాసివ్వలేదండి సహజంగా మనం ఏమంటామంటే మహల్ సాపతికి ఉన్న భక్తి రావాలి కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్కి ఉన్నటువంటి భక్తి రావాలని అనిపిస్తుంది అది కూడా భయమే ఇంత భక్తి వస్తే మరి ప్రాపంచం ఏమైపోతుందో అని అందువల్ల భక్తి భూమిక వికసించటం అంత తేలికైన విషయం అయితే కాదు కాక తెలుస్తూనే ఉంది కదండి పరిపూర్ణంగా కేవలం భక్తి కావాలని అడిగేటువంటి స్థాయి ఉన్నదా అసలు ఉంటే సత్సంగాలకు ఎంతమంది వస్తున్నారో మనకు తెలిసిపోతుంది అంతే కదండి సత్సంగం ఏ విధంగా జరుగుతున్నది మనకు తెలిసిపోతుంది వేలల్లో 
కోట్లల్లో ఒకడు నిజంగా కావాలని ప్రయత్నిస్తాడు నేను చెప్పట్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇవాళ చెప్పల యుగాల క్రితం చెప్పారు మరి ఈ రోజున లక్షల్లో వేలల్లో ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే అక్కడ వేరే వేరే విషయం అంతే కదా మరి నిజంగా నాకు ఇదే కావాలి ఇదే కావాలి అనేటువంటి వాళ్ళు ఏ వందల్లోనో వేలల్లోనో ఒక్కరుంటే చాలా గొప్ప అట్లా ఉండబట్టే బాబా చెప్పారు నాన్న ఏ కొద్ది మందో ఏ ముగ్గురు నలుగురు ఒక చోట చేరి సత్సంగం చేస్తారని చెప్పారు సాయిబాబా మనం చెప్తున్న విషయం కాదండి ఇది మనం ఏది చెప్పకుండా ఉండటం చాలా శ్రేయస్కరం ఎందుకంటే మనకేం తెలియదు కాబట్టి సాయిబాబా నుంచి వస్తున్నది జాగ్రత్తగా మనం పట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఇదంతా కూడా అంతేగాని వేరొక ఆలోచన కానే కాదు బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక చోట చేరి భక్తిని చేయాలని ప్రయత్నంతో వారు జాగ్రత్తగా భక్తి చేస్తారని చెప్తున్నారు సాయిబాబా అంటే ఒక్కసారి ఎందుకని మన జీవితమే ది బాగుపట్టం కోసం ఇదంతా ప్రయత్నం చేస్తున్నది అందువల్ల చిమ్మవలసిన చెత్త బోలుడుందని తెలుస్తుంది అంతే కదండి ఎవరి కోసమైతే మనం ఏదైనా చేయవచ్చు ఇది మన కోసం మనం అబద్ధం చేయలేంగా నిజంగా సాయిబాబా ఎందు ఎంతలా మనసు పరిగెడుతున్నదని ప్రశ్న వేసుకోవాలి కేవలం అది ఒక్కటి మాత్రమే ఫలితాన్ని ఇవ్వగలదు మిగతా అదంతా కూడా వచ్చిపోయే వ్యవహారమే జగత్తులో భాగమే ఏది కోరికలు తీరటంతో సహా అంతే కదండి కోరిక తీరింది అయిపోయింది అక్కడితో మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది సాయిబాబా కోరికలు తీరుస్తారు అందులో ఏం సందేహం లేదు అయితే అది అది ఒక ట్రాక్ కోరికలు బాబా చెప్తారు నీకు కావలసిన అత్యవసరమైనవి రెండు మూడు తీరుస్తారు సాయిబాబా తద్వారా ఏం జరగాలి ఇంకొక పెద్ద లిస్టు తయారు కావటం కాకుండా ఇవి తీర్చిన నా తండ్రి చాలా గొప్పవాడని వారి నుంచి నేను పొందవలసినటువంటిది పరమ ఆనందకరమైనటువంటి శాంతి కరమైనటువంటి పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని పొందాలి అనేటువంటి భావన రావాలి అని చెప్పి సాయిబాబానే చెప్పారు మళ్ళీ ఏం చెప్పారు ఒక సందర్భంలో వచ్చేవన్నీ కూడా తిరగదిప్పే వస్తున్నాయి రా అని చెప్తున్నారు సాయిబాబా అందరూ వచ్చి సాయిబాబా మీరు గొప్పవారని చెప్పేవారే వారే కానీ నేను చెప్పింది ఆచరించడానికి సిద్ధంగా ఒకడు కూడా ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదు అని సాయిబాబానే చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా మనసులో ఉంటే తప్ప జ్ఞాన భూమిక వికాసం జరగదు లేకుంటే ఏమవుతుందంటే చివరికి మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి నాకు నేను మహాభక్తుని అనుకోవటం అన్నంత పరమ అజ్ఞానం ఇంకొకటి లేదు ఎవరు చెప్పాలి మనకున్న భక్తిని అంటే సాయిబాబా చెప్పాలి సాయిబాబా చెప్తారా ఇంతమందికి చెప్పారుగా ఎందుకు చెప్పారు ఇంకా అందులో సందేహం ఏంటి అంటే వాడి జీవితం ఆనంద భూ ఆనందమయమై భాషిస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తున్నది అందుచేత మన మనసులో ఉన్న స్థితినే బయటికి వ్యక్తం చేయటం చాలా శ్రేయస్కరం లేదు ఆ స్థితిని పొందాలని సాయిబాబాని అడగటం మహోత్కృష్టమైనటువంటి విషయంగా మనకు సాయిబాబా చెప్తున్నారు అందువల్ల దీక్షిత్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఏమిటిది తన మనసులో ఎంత వైరాగ్యం ఉన్నదో సాయిబాబా ముందు సర్వస్వం పెట్టి బాబా ఇచ్చేస్తుంటే పరమ ఆనందంలో ఉండి సాయిబాబాకు నమస్కారం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు సహజంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం బయట ఎవరన్నా ఒక మహనీయులు ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి వారికి ఏదన్నా మీరు గొప్పగా పాద పూజ ఏదో చేసి వాళ్ళు సత్కరించారనుకోండి ఇమీడియట్గా మన భావన ఎట్లా ఉంటుంది సగటు మనిషి అంటే మీ భావన కాదనుకోండి నా బోటి అజ్ఞాని విషయం చెప్తున్నా వాడి భావన ఎట్లా ఉంటుంది ఈయన నెక్స్ట్ ఏం వరాలు కురిపిస్తున్నారు వీడు పెట్టిన ఖర్చు ఎంత వీడి కథ ఎంత వీడు చేసిన సాధన ఏమిటి ఏమీ ఉండదు అక్కడ ఈశ్వరానుగ్రహంతో సాయిబాబా అనుగ్రహంతో వచ్చినటువంటి పది రూపాయల్లో ఒక ఐదు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అదే దాతృత్వం అనుకుంటాం మనం పరమ అజ్ఞాన భూమిక ఎందుకంటే సద్గురువు యొక్క కృపా విశేషం లేక ఒక మహనీయుని దర్శించడం సాధ్యపడదు ఆ మహనీయుని దర్శించి వారి పాదపద్మముల ఎందు రెండు పుష్పములు ఉంచి నమస్కారం చేసుకోవటమే మహోత్కృష్టమైనటువంటి వరం అంతకు మించిన వరం ఏదీ లేదు అది గనక జాగ్రత్తగా పట్టుకునే భూమిక మన మనసులో ఆవిష్కృతమైంది అనుకోండి ఇక వాడికి దుఃఖమే ఉంది ఇక వాడు ఏం ఆశిస్తాడు ఆయన నుంచి ఏం కోరుకోడు ఎందుకని సాయిబాబా నాకంతా ఇచ్చారు ఏది ఇవ్వాలన్నా సాయిబాబా దగ్గర నుంచి వస్తుంది వేరొకరిని ఆశించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి భూమిక ఆవిష్కృతం కావటం వల్లే కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ కానీ మహాల్సాపతి గారు కానీ ఏది కావాలి అనేటువంటి స్థితిలో లేకుండా ఉన్నారు అంతేగాని ప్రయత్నపూర్వకంగా కాదు సహజ సిద్ధంగా వారు ఆ స్థాయిలో ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తున్నది అదేవిధంగా మనం క్రితం అధ్యాయంలో సాయిబాబా చెప్తున్నారు ఏ విధంగా మన సాధన భూమికలు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు బాబా చెప్తున్నారు కదా నీవు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాక ఏమాత్రం ఏ మరపాటుతో ఉన్నావా ఆ విఠల్ పాటిలు పారిపోతాడు అని చెప్తున్నారు ఏమిటి దాని అర్థం మనందరికీ సాయిబాబా ఇస్తున్నటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఉపదేశం ఏమిటి నాన్న అహర్నిశలు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో నా పాదపద్మాలు నీకు గుర్తుంటే తప్ప 
గమ్యం చేరటం చాలా కష్టమని చెప్తున్నాడు సాయిబాబా ఎవరెవరైతే సాయిబాబా ఎందు భక్తిని ఉండాలని కోరుకుంటున్నారో బాబానే కావాలనుకుంటున్నారో వారికి సాయిబాబా ఇస్తున్నటువంటి ఉపదేశం ఇది అందరికీ చెప్తున్నారా కాదు కాకా సాహెబ్ దీక్షితు చెప్తున్నారు అందుకోసం మనం గమనించాలి సాయిబాబా ఏ భక్తునికి ఏం చెప్తున్నారు ఇటువంటి అనేక అద్భుతమైనటువంటి రహస్యాలంతా కూడా సాయిబాబా సుస్పష్టంగా చెప్పినట్టు మనకు సాయి సత్యత్రలో కనిపిస్తుంది చాలామంది అడిగేటువంటి సహజమైన ప్రశ్న ఒకటి ఉంది ఏమిటిది ఏమండి రాధాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారికి బాబా మంత్రం చెప్పలేదు కదా మంత్రం చెప్పే పద్ధతి మాది కాదని చెప్తున్నారు కదా మరి రాజారాం అనుకుంటూ ఉండమ్మా అని కపర్దే భార్యకి చెప్పారు ఇది సహజ వాస్తవానికి ఒకరు కాల్ చేసి నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది వారు కాల్ చేసి ప్రశ్న అడిగితే ఎంత భాగ్యం ఇది ఎవరైనా కాల్ చేసి ఏమండి ఆ సమస్య ఉంది ఈ సమస్య ఉంది అంటే నేనేం చేస్తానమ్మా సాయిబాబా పాదాల దగ్గర ఉండాలనేటువంటిది నా యొక్క ఆశ దానికోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇదంతా కూడా నా జీవితం అంతా కూడా కేవలం సాయినాథుని దగ్గర ఉండాలనేటువంటిది నా పగాడ విశ్వాసం భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు కేవలం నా తండ్రికే ఎరుక వేరొకరికి ఎరుకలేదు అటువంటి పరిస్థితిలో వీరు కాల్ చేసి ఏమండి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అంతకన్నా ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి సాయిబాబా బుద్ధికి ప్రచోదనం చేసి సాయిబాబా చెప్పిన దాన్ని వారితో పంచుకోవడం జరిగింది అనుకోండి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన భూమికలంతా కూడా విరభూసి ఉంటాయి ఎక్కడ సాయి సచ్చరిత్ర అనేటువంటి తోటలో ఆ తోటలో మనం కూడా ప్రవేశిద్దాం సాయిబాబా యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని ఆనంద సాగరంలో ఓలలాడేటువంటి అవకాశాన్ని మనకు కూడా సాయిబాబా ఇవ్వాలని చెప్పేసి అటువంటి సంస్కారాలంతా మనలో రావాలని చెప్పి సాయిబాబా బోధనంతా కూడా జాగ్రత్తగా మనం అంతా మనసులో పట్టుకోవాలని సాయిబాబా పాదపద్మాలు అంటే నమస్కరిస్తూ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై జై సాయినాథ్ బాబా సద్గురు సాయి